हेलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मैग्नेफाइड मे तुम खूब खूब स्वागत है आज का टॉपिक अपना खूब इम्पॉर्टंट टॉपिक है कुछ लाइट लाइट डिपेन्डंट रिएक्शन मग ते तुम्हारा महती है नॉन साइक्लिक स्वाइ साइक्लिक फोटोफॉस्पोरिशन दोन गोषी ये मैंबल अपने अगोदर लाइट डिपेन्डंट रिएक्शन से इंट्रोडक्शन प्लस नॉन साइक्लिक साइक्लिक बगा आत्ता के लेक्चर मे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्पोरिशन हा पार्ट होल नेक्स्ट लेक्चरला अपन साइक्लिक फोटोफॉस्पोरिशन घूयाद तुम्हारा लक्ष्य कि यह दोन हमें मिलन दर वर्षी बहनो एक प्रश्न आतो सो व्यवस्थित ही साइकल कराएगी एकदा व्यवस्थित साइकल के लिए एक दोन एन्जाइम्स हैं तेवे के लिए कि बाकी का ही कराव लगत नहीं आ खूब सोपी साइकल है मी तुम्हारा बुक मे बुक दाखन व्यवस्थित एक्सप्लेन करना है सो खूब सोपे अजिबा लोड घया तो बगूया आता अपने महत्ति है लाइट डिपेन्डंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस ही फर्स्ट फेज है दोन फेज मे फोटोसिंथेसि होता एक लाइट फेज है आ एक का है डार्क रिएक्शन एक लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन ही फर्स्ट फेज है ग्रैना होते ग्रैना मदले कशा मे होते बनो लैमेली कि अपन का मन तो थाइलेकॉइड्स मन तो बरबर कि नहीं ग्रैना लैमेली कि थाइलेकॉइड्स मन तो हमें ग्रैना मे बेसिकली होना है फर्स्ट स्टेप मैं ये मे का होता नक्की संगा एक तर पहली गोष्ट होती है एब्सॉप्शन ऑफ लाइट बरबर ही गोष्ट होती है दूसरी का होते कन्वर्जन कशा मे होता है बहनो ए टी पी मे इत कु ही बहनो ग्लुकोज नहीं ग्लुकोज मे कन्वर्जन हो होना कार्बन डाइक्साइड से रिडक्शन ये सग कु होते बहनो डार्क रिएक्शन मे हा बेसिक फरक तुम्हारा एकदम लक्षा आला कि नहीं लाइट आ डार्क रिएक्शन का कि जास्त गोंधल होत नहीं मैं इतना फ्त ए टी पी तैयार होता नहीं हा ए टी पी का यूज करूँ पर ग्लुकोज तैयार करना हे वेगरी गोष है ती कु हो रही है डार्क रिएक्शन मे हो रहा है तो ये तुम्हारा का लक्षा घाय डार्क आ रि लाइट रिएक्शन मदला फरक ठीक है मत ये अपन बगूया काय काय होता बगा या गोषी फोटोफॉस्पोरिशन आता हा वर्डच मीनिंग जर तुम्हारा समझ लो तर तुम्हाला फोटोसिंथेसिस आ रेस्पिरेशन दोन या दोनों टॉपिक सोपे जता रिएक्शन मदले तो व्यवस्थित लक्षा गया फोटो फोटो मजे क्या बहनो लाइट का यूज करना है फॉस्फोरिशन फॉस्फोरिशन मजे ऐडिशन ऑफ फॉस्पेट आत लक्षा घया कायम आडिशन ऑफ फॉस्पेट ऑलवेज को होता सगा बहनो ए डी पी प्लस आई पी आ तैयार का होता तो तुम्हारा ए टी पी अपन यहाँ का फॉस्फोरिशन मन तो हाच ए टी पीम का तुम्हारा इनऑर्गेनिक फॉस्पेट माइनस किगुन गेला तो तुम्हारा ए डी पी बनते बरबर कि नहीं तो हि जी प्रोसेस है एवड़ी ये का मन तो डी फॉस्पोरिशन हि एवी प्रोसेस है तेल फॉस्पोरिशन एडिनेसिन डाय फॉस्पेट मे एक इनऑर्गेनिक फॉस्पेट ऐड कि ये मना चाहिए एडिशन ऑफ फॉस्पेट है मेजे फॉस्पोरिशन इतना का होता है निघुन जो डी फॉस्पोरिशन हि गोष व्यवस्थित लक्षा ठेवा है क्लिच कर जाना ये मीनिंग नहीं महती कि अगर लक्षा ये नहीं तेन ये का होता बाहन फोटोलाइसि ऑफ वॉटर मजे या दोन प्रोसेस है अपन का बगित सुरुआती एब्सॉप्शन ऑफ लाइट होते हैं इतना कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी च कि लाइट से एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी मजेस तुम्हारे ए टी पी मे होते तर ते का है कुछ प्रोसेस नहीं फोटोफॉस्पोरिशन आ फोटोलाइसि ऑफ वॉटर हा दोन प्रोसेसेस है कुछ तुम्हार लाइट रिएक्शन का व्यवस्थित लक्ष्य ठेवा प्रोडक्ट्स का लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पहले तो अपन इतना का बगित ए टी पी बरबर कि नहीं तो है एन सॉरी एन ए डी पी एस टू आ ऑक्सिजन इतना इवॉल्व होते या तीन ही गोषी लक्षा ठेवा चाहिए ए टी पी आनी एन ए डी पी एस टू ये तुम्हें मेन प्रोडक्ट है कुछ ले ए टी पी आनी एन ए डी पी एस टू आक्सिजन हा बाय प्रोडक्ट है अपने महत्ति है तो इवॉल्व होता ठीक है तो है ये आता फॉस्फोरिशन मैं ये आता मैं मीनिंग संगित फोटोफॉस्पोरिशन फोटो मजे लाइट का इफेक्ट है कि यूज है फॉस्फो रिनेशन मजे ऐडिशन कुना ए डी पी मे तैयार का होना ए टी पी हि लक्षा की बाहन प्रोसेस मैं ये का है हेच डेफिनेशन का प्रोसेस इन विच एनर्जी रिच ए टी पी मॉलिकूल हा जो एनर्जी रिच ए ए टी पी मॉलिकूल है हा तैयार हो तो बाय यूजिंग लाइट कि सोलार एनर्जी और ये का मना चाहिए फोटोफॉस्पो रिनेशन सीम्पली फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी मे तुम फॉस्पोरिशन इत का अपने फोटो मेजे लाइट यूज कराएगी मनु फोटोफॉस्पोरिशन बस एवं है व्यवस्थित लक्षा ठेवा मैं ये दोन पाथवेज डॉक्टर अरुणा ने संगित है या लाइट रिएक्शन से एक है साइक्लिक दुसरा नॉन साइक्लिक मगोदर ये का प्रश्न विचार अपन तो बगूत आ नर नॉन साइक्लिक बगूत बगा का क्वेश्चन दिला है सी ई टी दोन हजार सत्रह विचार होता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेन्शियल फैक्टर फॉर 
फोटोफॉस्फोरिलेशन का बाधे लाइट कारण फोटोफॉस्फोरिशन कुछ ही होता बट हे नॉर्मल का है कि मेन ये का है फोटोवर्ड है मेजे सनलाइट कार्बोहाइड्रेट की कहीं गरज नहीं कहीं तो कार्बोहाइड्रेट का ही संबंधित नहीं मेजे नहीं ऑक्सीजन ये इन्वॉल्व होता का फोटोफॉस्फोरिशन मे नहीं वॉटर होते का नहीं मेजे फक्त का सनलाइट मेजे युद्धा तुम्हारा एलिमिनेशन टेक्निक ने सुधा ये कि कुछ संबंध ये नहीं है रिएक्शन मे राइट तो तुम्हारा सनलाइट एन्सर तेजनतर ब प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज दोन हजार दहा जारी क्वेश्चन आला तरी कदाचित रिपीट हो महत्वाचार है मन बगित का संगा ए टी पी एन ए डी पी एस टू होता कार्य होता ए टी पी होता एन ए डी पी एस टू होता हा ऑप्शन बराबर यू शको ए डी पी एन ए डी पी होता कार्य नहीं ए डी पी अपन कापरत हो यूज करो प्रोडक्ट तैयार होते है का नहीं एन ए डी पी एस टू तैयार होने एन ए डी पी वरला जो सो हा ऑप्शन गेला ए डी पी प्लस बीडीपी आला लगे गेला ए टी पी प्लस एन ए डी पी एन ए डी पी मु हा गए करेक्ट एन्सर तुम का ए टी पी प्लस एन ए डी पी एच टू तो हे व्यवस्थित लक्षा ठेवा कश एन्सर्स का आता अपन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिशन बगू बगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिशन का मनत बानो झेड स्कीम मनत कारण ये परत तुम इलेक्ट्रॉन रिटर्न ये नहीं हे महत्व हे तो महत्वाच है अपने तो रिएक्शन मे बच्चे ये का होता रे मेन दोन गोषी का होते तुम फोटोलाइसि ऑफ वॉटर वॉटर से ब्रेकडाउन होता है बरबर कि नहीं फोटोलाइसि सनलाइट का यूज ने लाइसि ब्रेकडाउन वॉटरच ब्रेकडाउन होते है ये लक्षा ठेवा और यहाँ कंटिन्ुअस इन युनिडायरेक्शनल फ्लो आतो कशाच इलेक्ट्रॉन का कुटन कुट सुरुआती का होना है वॉटर अपने महत्ति कि वॉटरच ब्रेकडाउन होने अपने का मिलता है चार इलेक्ट्रॉन मिलता है चार इलेक्ट्रॉन वॉटर कड़ी जता फोटोसिस्टीम सेकेंडला फोटोसिस्टीम सेकेंड से रिएक्शन सेंटर संगा मैं बानो का है पी सिक्स एटी है तेजनतर जो पी सेवेन हंड्रेड मजे फोटोसिस्टीम फसलातर है कुछ जा रहा है एन ए डी पी कड़े इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हा पांच लक्षा ठेवा कदाचित यहाँ प्रश्न सिक्वेन्स लू शको इकड़े 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 देव प्रश्न बनू शको तो ये एक व्यवस्थित लक्षा ठेवा आता अपन सायकल व्यवस्थित बगू आता बगा हि सायकल अपने सगैंक महती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिशन च स्केमेटिक रिप्रेजेंटेसन है आता ही सायकल खूप सोपी आहे अजिबात याचा लोड घ्यायचा नाही सगळ्यात महत्वाचं काय होणार आहे बघा हे फोटॉन्स हे फोटॉन्स म्हणजे ही लाईट एनर्जी येणार आहे बरोबर ही लाईट एनर्जी कुठं पडली बा हे काय दिसतंय तुम्हाला फोटोसिस्टीम सेकंड आणि फोटोसिस्टीम सेकंडचं से रिएक्शन सेंटर काय असतं पी सिक्स एटी बरोबर की नाही तर हे तुम्हाला माहिती आहे मग हे काय आहे फनेल स्ट्रक्चर बघा असेसरी पिगमेंट्स ह्या सगळ्यांनी इथं काय केली लाईट ॲब्सॉर्ब केली आणि कुठं ट्रान्सफर केली आहे तुमच्या संगा पी सिक्स एटी मजे तुम रिएक्शन सेंटर आ रिएक्शन सेंटर का तुम क्लोरोफिल ए आना है रिएक्शन सेंटर मैं इतना फोटोलाइसि ऑफ वॉटर होना पन बगा ही तर प्रोसेस अपने नर बगा है ये ब्रेकडाउन ऑफ वॉटर कि फोटोलाइसि ऑफ वॉटर हो जो फोर इलेक्ट्रॉन यार है इतना अपन स्टार्ट करू आता हे फोर इलेक्ट्रॉन कुछ आए संगा पी सिक्स एटी मजे क्लोरोफिल ए कड़ा इत का पड़ी लाइट पड़ी अपन यक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल ये बगित होता मैं तेज मे का एक साइड जाता एक साइड का होना है संगा हा एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन हा एक्सपेल के जो मा हा एक्सपेल के कुछ संगा बानो हा इत जाऊन प्लास्टोक्यून घा हा है एन्जाइम को एन्जाइम क्यू ने का एक्सेप्ट के पटोला मे पैयांदा तुम चे को सगे बानो संगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन चे मेम्बर्स कि मोलिकुल्स हैं बरबर कि नहीं मैं मे हा पहला प्लास्टोक्यून है मैं इकड़ू निगा पी सिक्स एटी कड़ू निगा इलेक्ट्रॉन मेजे चार इलेक्ट्रॉन है को एन्जाइम क्यू ने कुला दिल पैयांदा प्लास्टोक्यून आनला दिल आता हे इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यून आनला दिल मे कु दिल संगा पी सिक्स एटी ने दिल आता हमने इलेक्ट्रॉन दिल मन हा का आयोनाइज कि ऑक्सीडेशन जा इलेक्ट्रॉन देवन टाकले कुले संगा प्लास्टोक्यून ने घले मैं प्लास्टोक्यून का रिड्यूस हा रे ये रिडक्शन यक्सिडेशन जाए हे पॉजिटिव चार्ज कारण ये दिल चार इलेक्ट्रॉन बरबर हि गोष लक्षा ठेवा कारण हे जे ये ऑक्सिडाइजिंग एजेंट मन काम करना है जे आयोनाइज स्टेट मे राहिलाय तोच या फोटोलाइसि ऑफ वॉटरला नंतर हेल्प करत असतो ही गोष्टी तर लक्षात ठेवा आता प्लास्टोकिनांकडे आपले चार इलेक्ट्रॉन आले मग हे सगळे काय आहेत सांगा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन किंवा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ई टी एसचे काय आहेत सगळे कॉम्पोनंट्स आहेत मग प्लास्टोकिनॉन सायटोक्रोम बी सिक्स सायटोक्रोम एफ त्याच्यानंतर प्लास्टोसायनिन आणि हे मग प्लास्टोसायनिन काय करणार आहे पी एस फर्स्टकडे देणार आहे तर याच्या अगोदर बघूयात प्लास्टोकिनांकडे इलेक्ट्रॉन आलेले त्यांनी कुठे दिले सांगा सायटोक्रोम बी सिक्स कड़े दिल सायटोक्रोम ने पर हा इलेक्ट्रॉन कि जे चार इलेक्ट्रॉन है तो कुछ दिल सायटोक्रोम एफ कड़े दिल सायटोक्रोम बी सिक्स टू सायटोक्रोम एफ कड़े का संगा फॉस्फोरिशन मेजे ए टी पी तैयार ए डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेटनी है एनर्जी ये जी एनर्जी मिला इतना बॉन्ड मे तैयार के लिए बा 
ठेवलीच बरोबर की नाही म्हणजे इथं एनर्जी रिच ए टी पी तयार झाला तर या इलेक्ट्रॉननी इथली एनर्जी याला दिल्यानंतर हे कसे झाले डी एनर्जाईज झाले बघा रेड कलर आणि ब्लॅक कलर दाखवलाय म्हणजे याच्यामधली एनर्जी कमी झाली मग हे कमी झालेल्या एनर्जीचे इलेक्ट्रॉन प्लस टू सायनिंनी कुणाला दिले फोटोसिस्टीम फर्स्टला दिले मग फोटोसिस्टीम फर्स्ट काय झाला रिड्यूस झाला बरोबर की नाही म्हणजे याने इलेक्ट्रॉन घेतले आता इथं रिॲक्शन सेंटर कोण आहे सांगा पी सेवन हंड्रेड क्लोरोफिल हे कुठला आहे पी सेवन हंड्रेड मग ह्याच्यामध्ये लाईट पडली इथे ह्या पिगमेंट्सनी ॲसेसरी पिगमेंटनी लाईट ॲब्सॉर्ब केली आणि पी सेवन हंड्रेडकडे काय झालं एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन आले आता ह्या एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन यांनी काय केले दिले म्हणजे हा अगेन काय झाला तुमचा आयोनाइज किंवा पॉझिटिव्हली चार्ज हा झाला आणि तुमचा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो कोणी घेतला सांगा बाळांनो तुमचा जो हा फेरोडॉक्झिन आहे हा फेरोडॉक्झिन काय आहे रेड प्रोटीन आहे रेड प्रोटीनला आपण काय म्हणतो किंवा आयन कंटेनिंग प्रोटीन असल्यामुळे हे फेरोडॉक्झिन नावातच आहे बघा फेरो फेरोडॉक्झिन या प्रोटीननी हे ॲक्च्युली कोण आहे प्रोटीन इथं सगळे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टचे कंपोनंट होते हे प्रोटीन आणि कुणाच्या थ्रू घेतला एफ आर एस फेरोडॉक्झिन रेड्युसिंग सबस्टन्स ह्या अननोन इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टरने हा लक्षात घ्या हा इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर आहे इथले जे दाखवले ते इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर म्हणजे हे फक्त पास करतात हे याचे पार्ट नाहीत सायटोक्रोमच्या वगैरे किंवा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनचं मग हे फेरोडॉक्झिननी काय घेतलं तर हा एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन आहे बरोबर की नाही मग हा फेरोडॉक्झिननी इलेक्ट्रॉन हे जे चार इलेक्ट्रॉन आहेत एनर्जीवाले ते कुणाला दिले ट्वाईस ऑफ एन ए डी पी म्हणजे एन ए डी पीला दिले मग हे एन ए डी पी आणि हे इलेक्ट्रॉन मग एन ए डी पीवर काय झाला मायनस चार्ज झाला का कारण इथं काय घेतलं आहे आणि इलेक्ट्रॉन घेतले म्हणजे हा काय झाला तुमचा रिड्यूस झाला बघा म्हणजे या सगळ्या प्रोसेस चेनला तुम्हाला काय मिळालं आहे ट्वाईस ऑफ एन ए डी पी टू मायनस म्हणजे इथं रिडक रिड्यूज झालेला एन ए डी पी मिळाला बरोबर की नाही आणि आपलं फायनल प्रोडक्ट कोण आहे ट्वाईस ऑफ एन ए डी पी एच टू बघा इथपर्यंत लक्षात आलं तुम्हाला इथंपर्यंत लक्षात घ्या आता आपण फोटोलायसिस ऑफ वॉटर बघूयात आता हा जो पी सिक्स एटी आहे हा कसा आहे आयोनाइज्ड आहे किंवा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे मग हा काय करतो स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करतो कोण हा तुमचा पी सिक्स एटीन मग हा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करतो त्याच्यामुळं काय होतं तुमचं फोटोलायसिस ऑफ वॉटर म्हणजे ह्याचं काय होतं ब्रेकडाऊन होतं मग कसं ब्रेकडाऊन होतं फोर एच टू ओचं फोर ओ एच मायनस इकडं गेलं आणि फोर एच प्लस मग आता याला आपण परत बघूयात हा जो फोर एच प्लस आहे तो कुणामध्ये मिक्स झाला ट्वाईस ऑफ एन ए डी पी टू टू मायनस याच्यामध्ये आणि मग तुम्हाला काय मिळाला ट्वाईस ऑफ एन ए डी पी एच टू तर हे तुमचं मेन प्रोडक्ट मिळालं बरोबर की नाही मग हे लक्षात घ्या आणि याच्यामधला जो फोर ओ एच मायनस आहे त्याच्यातलं काय झालं फोर इलेक्ट्रॉन इकडे गेले मायनस चार्ज गेला की फोर ओ एच राहिला आणि त्याच्यामधून ट्वाईस ऑफ एच टू आणि ऑक्सिजन हा ऑक्सिजन इथे युवल झाला मग हे मेन काय आहे तुमचं बाय म्हणजे सिग्निफिकन्स म्हणून आपण ऑक्सिजन इथे इव्हॉल्व झाला फोटोलायसिस ऑफ वॉटर झालं ए टी पी सुद्धा तयार झाला आणि एन ए डी पी एच टू ह्या चार गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत ए टी पी तयार होणं एन ए डी पी एच टू तयार होणं त्याच्यानंतर फोटोलायसिस ऑफ वॉटर आणि ऑक्सिजन इव्हॉल्व इव्हॉल्व होणं ह्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित लक्षात ठेवा आता काय लक्षात ठेवायचं आहे मग तुम्हाला ही स ही रिॲक्शन लक्षात ठेवायची फोर एच टू लाईट आणि क्लोरोफिल फोर इलेक्ट्रॉन जे इकडे गेले त्याच्यानंतर फोर एच प्लस जे इकडे गेले त्याच्यानंतर ट्वाईस ऑफ एच टू आणि ओटो इव्हॉल्व झाला हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा फोटोलायसिस ऑफ वॉटरच्या रिॲक्शनवरती कदाचित क्वेश्चन येऊ शकतो आता इथे एक गोष्ट महत्त्वाची राहिली हे जे फोर प्रोटॉन्स आहेत हे प्रोटॉन कुणी घेतले सांगा एन ए डी पीने घेतले आणि ह्या एन ए डी पीचं काय तयार झालं एन ए डी पी एच टू इथं एन्झाईम आहे फेरोडॉक्झिन एन ए डी पी रिडक्टेज लक्षात ठेवायचं आहे एन्झाईमचं नाव काय आहे आता मला इथं लिहिता येत नाही बघा कारण स्क्रीन एवढीच घेतली आहे मी फेरोडॉक्झिन एन ए डी पी रिडक्टेज याच्यावरती ऑलरेडी प्रश्न येऊन गेला आहे परत सुद्धा येऊ शकतो लक्षात ठेवायचं इथले एन्झाईम अख्ख्या याच्यामध्ये एकच एक एन्झाईम आहे तेवढं लक्षात ठेवा आता इथं काय काय मिळालं आपल्याला ए टी पी मिळाला एन ए डी पी एस टू मिळाला डॉक्टर अर्नॉन याला काय म्हणतो असिमिलेटरी पॉवर म्हणतात का रे कारण हे असिमिलेशन कुणाचं कार्बन डायऑक्साईडचं असिमिलेशन म्हणजेच त्याचं कन्व्हर्जन ग्लुकोजमध्ये करण्यासाठी तुमचा हा एन ए डी पी एस टू वापरला जातो आपल्याला पुढं पण माहिती आहे की असिमिलेटरी पॉवर आपण केल्विन सायकलमध्ये सुद्धा बघतो तर ते व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं तुमच्या तुम्हाला आणि याचे मग सिग्निफिकन्स काय ऑक्सिजन इव्हॉल्व होतो बाकी सगळं हे तुम्ही इन जनरल वाचा आय होप रिॲक्शन व्यवस्थित समजली असेल याच्यामध्ये काय डाऊट असेल तर मला विचारा मग मी आत्ता आत्ता आपण काय करूयात क्वेश्चन्स घेऊयात याच्यावरती कसे आले ते बघा काय क्वेश्चन विचारला इन नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्पोरिलेशन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम पी सेव्हन हंड्रेड इज ॲक्सेप्टेड बाय आता आपण बघितलं होतं की पी सेव्हन हंड्रेडचं बघा पी सेव्हन हंड्रेड
बघा तुमच्या लक्षात आलं का म्हणजे तुम्हाला हे व्यवस्थित माहिती असेल तर लगेच क्वेश्चन सुटतात याच्यावरचे अजून एक पॉईंट इथं सांगायचा राहून गेला होता इथं जे फोटोलायसिस ऑफ वॉटर होता ऍक्च्युली लास्ट लेक्चरला आपण त्याच्याबद्दल बोललोच आहोत फोटोलायसिस ऑफ वॉटर होताना याच्यामध्ये मँगेनिज कॅल्शियम आणि क्लोराईड आयन इथं काय होतात इम्पॉर्टंट असतात किंवा त्याचा रोल इथं इम्पॉर्टंट आहे कुठले कुठले बाणव मँगेनिज कॅल्शियम आणि क्लोराईड आयन ते लक्षात ठेवा त्याच्यावरती प्रश्न आहे मग बघूयात प्रश्न काय बघा मँगेनिज कॅल्शियम अँड क्लोराईड आयन्स प्रेझेंट इन फोटो सिस्टीम सेकंड प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन डॅश सी ई टी दोन हजार पंधराचा क्वेश्चन आहे काय बघा ॲब्सॉप्शन ऑफ लाईट ॲब्सॉप्शन लाईटमध्ये याचा काय संबंध आहे का याच्यामध्ये फक्त क्लोरोफिल मोलिकुल लागतात म्हणजे हे कॅन्सल झालं सी ओ टू असिमिलेशन कार्बन डायऑक्साईडचं असिमिलेशन करण्यासाठी काय लागतं बाहनो एन ए डी पी एच टू आत्ताच आपण बघितलेला म्हणजे हा सुद्धा ऑप्शन काय झाला कॅन्सल झाला त्याच्यानंतर ए टी पी सिंथेसिस ए टी पी सिंथेसिससाठी लागणाऱ्या काही नाही तिथं फोटोफॉस्पोरिलेशन प्रोसेस होते फोटोलायसिस ऑफ वॉटर चा काही संबंध नाही याच्यामध्ये काय राहिले फोटोलायसिस ऑफ वॉटर तर आत्ताच आपण बघितलं मँगेनिज कॅल्शियम आणि क्लोराईड आयन हे कशासाठी लागतात आपल्या फोटोलायसिस ऑफ वॉटरसाठी लागतात ठीक आहे मग नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा द को एन्झाईम विच ॲक्ट्स ॲज अ हायड्रोजन ॲक्सेप्टर ड्युरिंग लाईट रिएक्शन इज सी टी दोन प्रश्न आहे हायड्रोजन ॲक्सेप्टर आत्ता आपण बघितलं होतं फोटोलायसिस ऑफ वॉटर झाल्यानंतर जे फोर एच प्लस निघाले होते ते कुणाकडे गेलेले वरती सांगा टॉईस ऑफ एन ए डी पी टू मायनस असं आपण बघितलेलं टू मायनस करून तो रिड्यूस झालेला बरोबर की नाही आणि मग याच्यामध्ये हे फोर एच होऊन तयार काय होत होतं आपलं मिक्स होऊन टॉईस ऑफ एन ए डी पी एच टू तयार होत होतं बरोबर म्हणजे ह्याचा ॲक्सेप्टर कोण झाला तर हायड्रोजनचा एन ए डी पी झाला बरोबर याच्यामध्ये प्लास्टिक पिना नाही का नाही कारण तो इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर करतो एफ ए डीचा याच्यामध्ये काही संबंध येत नाही को एन्झाईम किंवा नाही कारण तो इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर आहे मग ऑप्शन नंबर डी तुमचा आन्सर येणार आहे इथं आता आपण बघितलं फोटोलायसिस ऑफ वॉटर नंतर नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा इन फोटोकेमिकल रिॲक्शन द एन्झाईम विच कंट्रोल्स फॉ फॉर्मेशन ऑफ एन ए डी पी एच टू इज लास्टला ते बघितलं होतं पण बघा सी ई टी दोन हजार एकोणीसमध्ये विचारला होता प्रश्न फेरडॉक्झिन सॉरी प्लास्टोक्युनॉन एन ए डी पी रिडक्टेस प्लास्टोक्युनॉनचा काय संबंध येत होता का याच्यामध्ये नाही म्हणजे हे कॅन्सल झालं फेरडॉक्झिन एन ए डी पी ऑक्सिडेज आता इथं ऑक्सिडेशन होत होतं का मुळात एन ए डी पी काय होतं रिड्यूस होतो आहे कारण तो काय घे करतो आहे हे घेणार आहे हायड्रोजन म्हणजे हे याच्यामध्ये येणार नाही नेक्स्ट फेरडॉक्झिन एन ए डी पी रिडक्टेस तर हे होतं का ऑब्विसली हे होतं प्लास्टोसायनिन प्लास्टोसायनिनचा याच्यामध्ये संबंध येत नव्हता फेरडॉक्झिन एन ए डी पी रिडक्टेस स्ट्रेट फॉरवर्ड सुद्धा लक्षात येतं आणि एलिमिनेशनने सुद्धा तुम्हाला काढता येईल तर हे सगळे क्वेश्चन्स कशावरचे होते तुमच्या नॉन सायक्लिक फोटोफोस्पोरिलेशनवरचे आय होप व्यवस्थित हे तुम्हाला सगळे क्वेश्चन समजले असतील जर तुम्हाला हे लेक्चर समजलं असेल तर तुमच्या मित्रांमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करा मित्रांनो आणि चॅनलला लाईक करा सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन प्रेस करा थँक्यू आणि नेक्स्ट लेक्चर आपलं सायक्लिक फोटोफोस्पोरिलेशनवरती असणार आहे